テレビカメラが一二三四四面楚歌。あれあったあった。三人やろ。どんな感じ。どうもブロック TV です。本日のゲストはアルカンドビーズの二人です。お願いします。あ、お子様生まれて。ありがとうございます。すみません。はい、ここで出てました。はい。でも、番組たくさん増えてるよね。なんかね。なんか朝の早い時間帯が増えましたね。うん。一時期の深夜、いや、しか寝れない。そんな。深夜に幽閉されてる感じから、急にさあ。そう、その場。ちょうどいい番組を飛び越して。そう、そう。真ん中飛び越えて。朝だから。朝だから。だから、テレ東の深夜で培ったノウハウが一切ついてない。急にね大変ですよ。本日行う企画はこちら。相方操り笑わせバトル。どういうことですか。どういうことかというと、はい、ドッキリって仕掛け人が一番やっちゃいけないことは笑うことじゃないですか。はい。でこの企画は二人交互にドッキリ仕掛け人やってもらうんだけど、うん、操るのは相方。うん、で目標はそのターゲットに何かすることじゃなくて、うん、相方が笑う指示を出すっていう。<笑>むずうん、だから平子が酒井に指示出してやるんだけど、うんはい、酒井が笑えばいいっていう,う俺は笑っちゃいけないですもんねでも状況的にはね大体の企画はどっかでやったことあるからノウハウあるんですけどないやつを持ってこられるから<笑>準備のしようもないし<笑>で今回のドッキリの舞台は経済や現在日本の時事問題について話す動画コンテンツの収録なんでインタビュアーの女性はあのテレ東の報道 YouTube とかあのぐらいのテンションで本人の感じだと思って本当笑っちゃいけないし一応ね、はいうん、相方だと指示が面白かったらもちろん笑うけどめちゃくちゃつまんない場合も笑うじゃないですか<笑><笑><笑>相方の特性としてねあるということで、えー、先行は平子が指示を出して、酒井がドッキリの仕掛け人ということでお願いします。なるほど。わ、はい、かりました。はい、えー、最初の MC 役は、宮瀬奈子さん、25歳のグラビアアイドルの方です。初めてこういうお仕事をやる。さあ、よろしくお願いします。酒井さん、ちょっとね、うん、あの、うん、回る前の喋り口も少し、うん、あの高めに喋ってください。え？高めに？声高めの声高めの声で常に喋ってください。普段声高い人なんだっていう。そうそうそう<笑>カメラ回る前の一言目、マカロン好きでしょ。聞いてオフトークでちょっと番を温めてください。じゃあ入ってください。はい、さあ。おはようございます。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。もうちょっと高い声ですね。お願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。あれマカロン好きでしょう。あ大好きです。大体わかるみたいな。好きそうな顔してるもん。マカロン好きだもん。ね。あよろしくお願いします。酒井です。お願いします。洋画の有名な店知ってる？マカロン。あのマカロンの洋画のあの有名な店知ってる？ほらあそこのなんだっけ？洋画のほら、聞いたことあります。あ、違う、あれ白玉だった、白玉だったわ。高校通っ。あ、あれ違う、白玉か、あれ。白玉の店だ。あ、じゃ、全然違う。マカロンとは違うわ。笑っちゃってる。<笑>はい。回ったら、超低い声で、喋ってください。五秒前、四、三、二、一。教えて、日本のこと。ナビゲーターは、私、宮瀬奈子です。今回はお笑い芸人のアルコピースの酒井健太さんに今の日本のさまざまな問題についてインタビューしていきます。よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと困ってますけど。経済もこうなんないけど。人差し指を立てながら答えてください。はい、えっと、円安についてどう思われますか、はい、円安についてそれはやはり世界情勢がキーポイントになりますよ通貨が不安定な状況というのは10秒に1回ぐらい白目になりながら
世界情勢がやっぱ不安定で指,指も立てて白目にしてなかなか好きなですね<笑>白目向いてるけど大丈夫ですか<笑>こういう<笑>ちなみに円安が日本に及ぼす<笑>なかなか経済というのはつかめそうでつかめない部分があるということでしょうかつかめないですね白目でハ,ハンニャの面になってハンニャの面のように喋ってくださいどんな対策が必要だと思いますか白目のまま円安に,にどんな対策が必要だと思いますか<笑><笑>目をカーッと急に、急に見開いてください。半<笑>夜の面のまま。日銀の対策でしょう。<笑>はい、日銀の対策。詳しくお聞きできますか。ゆっくり藤岡弘さんにやってってください。ゆっくり藤岡弘さんにフェードインしてください。国民に。円を。放出、流入、流出したりすることが。やはり。<笑><笑>大事だなと思いますけど。なるほど。先輩にせい。せい。<笑>ちょっと。いやいやいや。お金のこともいいけどね、やっぱり。はい。大自然の中でね。うん、朝飲むコーヒーはうまいですよ。次の作品に入りたいと思います。世界経済フォーラムが総会で。インターネット上の仮想空間メタバース。に関する官民の。私たちの。私は俺そういうのわかんねえな。わ<笑>かんないな。ちょっと私もちょっと。全く分かんない。いい<笑>俺そこに、あの、ベスパ止めてんだ。<笑>ベスパ。知識が。ここ<笑>探偵物語で止まってくる。<笑>指立てて、白目むき、抜いたまま、松田優作続行してください。だけど。<笑>そういうよ。ああ、ツーリングでもな、行きたいよ。あんた、なんなのさ。え？違う違う違う違う。じゃあちょっとわからない。トップガンのトムクルーズのモノマネでお答えください。めちゃくちゃ難しい。<笑>どうすんだろう。本当ですメタバース。トムだ。顔だけトムだ。メタバース。メタバース誘導。ああいう。トムだ。トムの対談だ。ブランチのインタビューみたいな。完全の対談だ。うん。てててててててててて。そのままその,その周りを3周ぐらい周回して戻ってきてくださいそのまま走って走って飛びながらもうゆっくりでも飛び出してたそのまま大きなまま走りましょう<笑>デンジャーゾーン歌ってくださいそのまま。ダンスフィンダンジャーズ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お前のトムクルーズすげえな。あ<笑>とトムクルーズやるってむずいっすよ。<笑>そう指示がね。指示がね。指示だったんですかあそうそうすみませんあのね相方が相方を操って、はい、相方を笑わせたらそれがポイントになるっていう勝負をしててあそしてこれちょっと偽番組だったんですけど、はい、なんかおかしいなーってどうしちゃったのかなって思ってました、うん、ずっと白目向いてたし白目向くの何なんですかマジで<笑>こっちが聞きたいのいやいやいや<笑>
。え、高校は酒井さん。はい、よろしくお願いします。はい。そしてですね、ターゲットは、はい、島谷美さん、二十八歳でモデル活動をされている方です。なるほど。はい。はい。こういう人の前本当は平子さん格好つけたいですか。めちゃめちゃ格好つけたい。<笑>めちゃめちゃモテたいがやっぱ出ちゃうから。ね、モテたいが出ちゃうからね。そこ崩してやろうと思いますね。はい、皆さん入りめちゃめちゃかっこよく池尾寺でお願いします。マジで、はい、お願いします。はい。はい。じゃあもうどうぞ。それじゃあお願いします。坂<笑>井、はい、の作戦なんですか。やっぱりこう平子さんが普段やらないようなギャグとかやっちゃう。<笑>じゃあ渋く入らせるのは振りね。はい。<笑>まだ自分が一発ギャガーだと思ってない。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ますますますますありがとうございます。この日からありがとう。あなたと飯食ったんですか。<笑>本当ですか。いや分かってないよ。<笑>一番やりやすいところでやってます。周波数一番やりやすいところでやってます。平子さん、ここからあなたは一発ギャガーです。<笑><笑>原西さんのような立ち回り。回ったらね。お願いします。ますますポーから行きましょうか。回ったら。回ったら行きましょうか。はい。ポーから。教えて。すみません。教えて。もう一回すみません。ちょっと渋めのプーもらってもいいですか。五秒前四三二。プー。<笑>教えて。一番やりたくないんだよ。ドラ芸人のアルカンダティースの寺子由紀さんに経済や知事問題についてインタビューしていきます。よろしくお願いします。なるほどな、なるほどなるほどなるほどな。うまい。うまいな。<笑>ごめんなさい。これ見ます。<笑>ディレクター一回入ってもう一回やろうかって言っちゃうから、はい、それで一回渋くして日比谷子それでもう一回あはいすいませんそうですよね申し訳ないですすいませんごめんなさい日比さん待ってないとこ渋めでお願いします待ったら急に気にしなくていいよ、はい、見え見えてる見えてますすいません本当にすいません機会がやっぱすごいね皆さん待ったらもう全力でプー全力プー一マックスのプーお願いします日比谷さんはい五秒前四<笑>教えて、今のこと、今日は私のようです。今回はお笑い芸人の皆さんです。笑ってますよ、これ。笑ってます。インタビューしていきます。なるほどな。将来について老後に1000万円問題が問題ですがたびたび話題となっていますが将来の備えについて平子さんはどうお考えでしょうかなるほどな、なるほどなるほどなるほどなからのプーなるほどか何度いいかもこういうちょっと怒ってるかなこれは。日本の経済にとって年金は背骨のようなものです。背骨を引っこ抜いたら勝ってなれ、ね。まあ日本の経済にとって年金制度っていうのは背骨のようなものだと思うんですよね。はい。うん。で背骨を抜いたら勝ってなれ。<笑>なるほど。<笑>どうだ。今なるほどって言いました。今なるほどって言いました。今なるほどって言いました。なるほどって言いました。なるほどって言いましたか。なるほどな。なるほどな。なるほどなるほどなるほどな。中心というのはマダガスカル、マダガスカルって後ろの地球にさせてください。ゴータさん。経済の中心ってのはつまりマダガスカルそれ。ここマダガスカル。なるほど。わけわかんねえだろ。わけわかんねえだろ。<笑>それでしたら三十年後の日本はどのようになるかなってお想像予想でもうそろそろオリジナルのギャグも見たいけどね、うん、ちょっと広さオリジナルのギャグみたいなのでお願いします、うん、例えば今この現状だとないはずですけどね、えー、テレビカメラが一二三四四面そか<笑><笑><笑>
あれあったあった<笑><笑>あったよテレビカメラが一時差し示そうか<笑>ですよね。今の何をもどいたちょっと女の子に説明してもらっていいですか。あの今のは整えられたものではなくて、今この現状だよね。カメラ一二三四台あるっていう中で一二三四リズムを取った後に四台になぞらえて四面そっか。四面そっかで四面そっかのこの語尾から顔。抜き出して、かいちを吸われて、最後のこのかいっていうこのアクションで。締めていくっていうところで、動きだったり、この今この現状を利用するというか。それを踏まえて、もう一度じゃ見せますね。で、それを踏まえて、もう一度見せますと<笑>。カメラが一二三四、四面そか、かかかにさせめて、かい。いや、面白いじゃん、これ。面白い。あれ、生まれたな。生まれたな。まだあったりするのかな、ギャグって。え、ひょうさん、まだあります、ギャグ、この感じ、今のすごい良かったっすよ。次の質問。え、では、次の。質問なんですけれども。男性の。育休取得率上げるには。どのような対策が必要だと。お考えですか。うん。で、考える視線を下に下げたらば、下は柔らかな砂浜でございた。さあそれでは解説に参りましょう。はいはい、ありがとうございます出ましたまあ、こうした、えー、対談のスタイルで考えるときにありがちなこの目線を下に下げるっていう行為でもって、はいまあ、これ地面何色かなって見たときにこの今ちょっと白いですよね、はい、これが少しあの砂浜になぞらえて、はいえー、砂浜にこう飛び込むぞという元気のいい躍動感を見せて、えー、やっとある、えー、パターンでドーンと、えー、アクションとして倒れ込むわけですでしかもコンクリートだったっていうギャップの妙ですわな。<笑>うん、アクションでもって、えー、表現していく、うん、なるほど<笑>なるほどこれも今,今のを踏まえてじゃあもう一度、えー、という、えーまあ、前提を学んでいただいたところで、はいえー、もう一度、えー、質問を受けました、はいえー、そうですなあこれは柔らかそうなあ砂浜でございたかたいコンクリートでござったそういう対策が必要だと<笑>、えー。これはもう二度とやりません。えー、っとですね、これはもう二度とね、やりません。えっと、それはなんか。すごいね、で、こんなんできる。意外とギャガーなのかもしれない。意外とギャガーなのかな。ちなみにちょっとあの最初の方に質問していた将来についてのすいません老後2000万円問題なんですけれども私もちょっと2000でいけますギャグってよろしいでしょうか2000万からね2000万そうですねいわゆるところのえまあ僕が考えるからに,に,に,に,に,に2000万お目目から飛び出した大きな2000万みんなの町にも届くといいな。ありがとうね。<笑><笑>えっと<笑>届くといい。ありがとう。ちょっと待ってください。いやそのね、その老後の2000万届くといいなと思うんですけれども、現状多分届かないんじゃないかっていうのが問題となっていると思うんですね。でその人気制度についてはすごい。どのように。すごいわ。え、今いくらって言いました。ごめんなさい、今いくらって言いました。あ、えっと、だいたいあの皆さん二千万円あれば。二千万。二千万。二千万。お願いします。ね、ね、ね、ね、大きな数字。<笑>
<笑>この子すげえわ。<笑>